Namastê! Bom dia! Tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar com você. Gratidão! Se inscreve no canal, clica aqui embaixo, gente. Se inscreve. Ganhei bastante seguidor semana passada. Estou muito feliz. Bora se inscrever. Deixa seu comentário, deixe seu gostei para dar engajamento. Isso é legal também. Faz com que o canal cresça. Aqui é um canal que trata de espiritualidade com muita seriedade. Vocês pediram e eu fiz o mapa da Amanda Meirelles. Ela é médica. Nasceu na cidade chamada Astorga e ela fez dupla com o sapato. Ela nasceu em 22 de março de 1991. Estou é, gravando num domingo. Ela está no BBB, tá? Então, assim, às vezes como a gente grava antecipado, pelo menos hoje, no domingo, ela estava no BBB. A Amanda, portanto, ela é uma ariana. A lua dela tem um aspecto em gêmeos. Ela é bem meninona, ela é bem brincalhona, né? Embora médica, tá? Ela tem o um Mercúrio em Ares, super trabalhadora. Uma Vênus em Touro, ela, ter, ela quer viver o grande amor. Um Marte em gêmeos, pena que eu não peguei a especialidade dela, eu não sei. Um Júpiter em leão, que... Olha que interessante, Júpiter é o deus da expansão, ou o planeta da expansão. Leão é o palco. Ela tem um Júpiter em leão, por isso que de repente ela cai no BBB. Se você quer saber se você tem chance de entrar no BBB, um Júpiter em Leão te faz ter a possibilidade de você entrar num BBB 24, tá? Um Saturno em Aquário, ela é bem legal, ela é bem aberta. Aspectos em Capricórnio, que me concedem a ideia da mulher trabalhadora. Fiquei muito feliz e todo mundo está perguntando, Mônica, será que ela vai ficar com o sapato lá fora, com cara de sapato? Pelo mapa, qual era o signo dele, filho? Peixes, né? Pelo, pelo que meu filho falou em peixes, deixa eu dar uma olhada. O cara de sapato... Ai, esse nome é tão feio, gente. Meu filho também tá fazendo assim. Eu não, eu, eu, primeiro eu achava que era cara de cavalo. Aí meu filho, ainda bem, quase que eu gravei. Ele falou, não, mãe, é cara de sapato. Piorou. Ele tá aqui na, no mapa dela, na casa 10. Casa 10 é uma pessoa que a gente tem muita admiração. Então você pega o teu mapa astral... Quem que está na tua casa 10? São pessoas que você nutre uma admiração. Ele está na casa 10 dele. Então eu acho que eles vão ter um romance sim quando ela sair fora, tá? Aparece essa possibilidade. É, inclusive, ele é, olha, ela é muito boazinha. Eu, eu preciso pedir desculpas para vocês, porque nem eu, nem meu filho, a gente assiste. Então, de repente, você fala, Mônica, como assim boazinha? Ele é uma bruxa do BBB. Pelo mapa, ela me passa uma pessoa bacana, porque eu não acompanho o, eu não acompanho o BBB. Na Revolução, a Amanda está com 22 de março de 2023, dá 2048, que dá 14. 14 é a temperança. A temperança, quando aparece no mapa, me dá um informativo que ela pode mudar de cidade, estado ou até de país. Acho, pela Revolução, com cara de sapato sendo um pisciano, ele sai da casa 10 dela, que é o homem que ela admira, para casa 7, que é a casa de namoro no evado casamento. Então eu acho que eles podem voltar sim, tá? Voltar não, né? Acho que nem terminaram. Ah, não sei, né, filho? Eu não assisto, gente, me perdoe. Então, não sei como é que ficou o romance deles, mas depois do BBB, eles estão se encontrando, devem reatar aí um namoro, tá? Problemas da Amanda, talvez algum problema de articulação, problema de bacia, ela pode sofrer uma queda, um tombo, é, o quiron dela até tá ela machucando, alguma coisa de coluna, alguma coisa de braço-mão, se ela escorregar, a gente já sabe porque é o quiron dela, tá? Aparece ela com algum problema na justiça, então espero que ela não tenha nenhuma fala preconceituosa, que ela pode ter problema quando sair. Ela tem um grau de responder algo na justiça, espero que não seja nada de fala preconceituosa. Eu tenho aqui alguma confusão familiar, é, é, talvez depois do BBB ela tenha algum probleminha com a família. Ela está passando hoje por um transo chamado um pouquinho de sugestão negativa, ela deve estar tá triste porque o namorado dela foi embora. Ela está passando por um transo chamado relacionamentos sólidos, que vai esse ano e o ano que vem. Por isso que eu estou apostando aqui na cara de sapato, tá? Aparece mudança de cidade, muito provavelmente pós-BBB ela acaba mudando. Quem sabe ela vai para o Rio de Janeiro. Você sabe que cidade o cara de sapato é, filho? Ah, meu filho, meu filho vai tentar ver. Ele parece que ele é do Paraná. Ela é do Paraná. Veja onde o cara de sapato ele mora atualmente. Joga na, na busca onde o cara de sapato mora atualmente. Ele é de João Pessoa? Interessante. 
Ele é de lá, mas não sou de lá. É, eu preciso ver, enquanto meu filho está procurando, é, aparece ela com um padrão financeiro muito bom, né? Tá aqui e ela ganhando dinheiro. Poxa, que mapa bom. Vamos ver se meu filho. Ah, Mentira! O cara de cavalo mora nos cara Estados Unidos. Tá vendo? Eu acho que é cara de cavalo, não sei porquê. Eu acho que ele tem cara de cavalo. O cara de sapato mora nos Estados Unidos, filho. Ah, capaz? Então, então tá certo que a mãe tá vendo. Ó, a numerologia da Amanda tá dando 14. A Amanda vai morar com ele nos Estados Unidos. Porque eles vão ficar juntos. É o que tá dando aqui no mapa. Pelo menos por enquanto. Meu Deus, aparece ela com um trânsito de elegância. Ela melhorando um padrão de vida. Geralmente, quando aparece esse trânsito de elegância no mapa, a minha cliente tem um bupte, uma subida de condição de status, sabe? É, não que Estados Unidos está falando que ela vai ter, mas assim, acaba melhorando, claro. Meu Deus, que bafom, filho. É possível, então, que ela vá morar nos Estados Unidos. Eu fico feliz por ela. E eu chipo o casal, tá? Eu vou chipar Amanda com... Cara de cavalo. Cara, cara de cavalo, você falou. Porque... Não, cara de sapato, tá bom. Não se esqueça que ele saiu do Big Brother muito né? Tem um Ah, meu filho tá me lembrando, falando, mãe, o cara de sapato teve um BO com o MC Guimê por conta de tentar ficar flertando a menina, sediar a menina, né? Bom, enfim, ele vai ter aí que... Vai ter que resolver... Não, ele vai ter que resolver na justiça primeiro, que a gente não sabe o que, que tá dando, deve estar tá em, em sigilo. E ele acerta depois com a Amanda. É, porque a Amanda... Ele beijou a mulher à força lá. Né? Porque, porque ele beijou a mulher à força. Ah, que fofoca. A moça que entrou do, do, da Europa, ele beijou a força, filho? Ele da Europa que ela veio? Ah, eu não lembro de onde ela veio. Mas era uma gringa, né? Enfim, então ele acerta com a Amanda. Mas pelo mapa, a Amanda, aparentemente, nessa revolução aqui, ela pensa em ficar com ele. Pena que, como eu não assisto, eu não sei qual que foi a reação dela ao saber que o cara de sapato é, indo embora, qual que é a reação dela, né? Mas eles vão conversar sim, tá? E pelo andar da carruagem, pelo mapa que a gente está fazendo hoje, ela pode ir embora para os Estados Unidos. Fico feliz pelo casal. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu montei o mapa da Amanda sem horário. Então, são suposições, né? Quando a gente tem um horário, é maravilhoso. O astrólogo está no céu. Porque o horário ajuda muito a gente a ter mais assertividade. Quando não tem, a gente fica meio pisando em ovos. Mas depois, sabendo o horário dela, eu consigo fazer o um mapa com mais qualidade, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Namastê, gratidão por um dia iluminado para vocês.